नेक्स्ट वर्ड इज इनवेरिएबली इनवेरिएबली वर्ड निकला है इनवेरिएबल से और इनवेरिएबल का मतलब होता है ना काबिल तवैय या अटल या मुस्तकिल तो इनवेरिएबली का मतलब होगा एवरी टाइम मीन जिसके अंदर कोई तब्दीली ना हो जो हर वक्त एक जैसा ही रहे उसको हम बोलेंगे इनवेरिएबली मीन एवरी टाइम और ऑलवेज और विदाउट चेंज जो हमेशा होता हो इसी तरह ही होता आया हो और हमेशा तौर पे ऐसे ही हो रहा हो मसलन फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो पिक्चर दिखाई गई इसमें अगर हम देखें तो ये जो बॉय है ये हर वक्त सपने देखता रहता है तो हमेशा ये इसका काम ये है सपने देखना तो ये इनवेरिएबली जो है वो ड्रीम देखता है मीन हमेशा यकसा तौर पर यह ऐसा काम कर रहा है तो इसका उर्दू मीनिंग होगा हमेशा नाकबिल तवैय या मुस्तकिल तौर पर काम करना उसे बोलेंगे इनवेरिएबली तो लेट सी एग्जाम्पल सेंटेंस टू मेक इट मोर क्लियर द एक्यूट दिस एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन इज़ आलमोस्ट इनवेरिएबली फैटर तो ये जो ब्रेन की एक्यूट इन्फेक्शन है ये तकरीबन हर दफ़ा फैटल होती है मोलिक होती है यू मीन ब्रेन की जब भी इन्फेक्शन होती है तो वो फैटल ही होती है वो जान ले लेती है उसका ये रूटीन है वो हमेशा से जो है उसके अंदर ये रूटीन पाई जाती है कि वो जान ले लेती है वो मोलिक होती है तो इन वेरिएबली का मतलब होगा हमेशा के लिए हर दफ़ा जो है वो यही जो है रूटीन देती है लेट्स इस नेम्स ऑलवेज ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा या हर वक्त और एवरी टाइम एवरी टाइम का मतलब भी होता है हर वक्त ईच टाइम मीन हर वक्त और ऑन एवरी ओकेजन मीन हर मौके पर ऐसे ही होना और ऑल द टाइम एट ऑल द टाइम मीन हर वक्त सिंपल विद आउट फेल जो नाकाम ना हो वो बैर नाकामी के जो है वो हो जाए तो उसे हम बोलेंगे ऑलवेज एट एवरी टाइम और विद आउट एक्सेप्शन मीन जिसके अंदर कोई एक्सेप्शन ना हो बैर एक्सेप्शन से ऐसा होता आया हो होता रहा हो ठीक है हमेशा के लिए जो है वो हो रहा हो तो उसे हम बोलेंगे विदाउट एक्सेप्शन या यूनिवर्सिटी जो आलमगीर तौर पर पूरी दुनिया में एक जैसा ही रोनमा हो तो लेट्स सी एंटोनिम्स एंटोनिम जो पहला होगा वो होगा इनफ्रिक्वेंटली इनफ्रिक्वेंटली होता है जो कभी कभी हो हर वक्त ना हो फ्रिक्वेंट होता है ना बकसरत या कसरत से होना और इनफ्रिक्वेंट होते हैं जो कभी कभी हो और वेरियसली होते हैं अलग अलग तरीक़ों से होना या मुख्तलिफ तरीक़ों से कोई काम हो रहा हो तो उसे हम बोलेंगे वेरियसली और पीरियोडिकली मीन पीरियड के लिहाज से हो कभी हुआ कभी ना हुआ वक्फे वक्फे से हो रहा हो तो उसे हम बोलेंगे पीरियोडिकली और सेल्डम सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी होना कभी कभार होना और सपोरेडिकली सपोरेडिकली भी होता है इतफाकन हो जाना मीन आज हुआ कल ना हो परसों ना हो सकता ना हो तो फिर इसके इस तरह जो काम होता है उसका हम बोलते हैं सपोरेडिकली और ओकैनली ओकैनली होता है जो ख़ास मौका पर हो ओकैन के लिहाज से हो रहा हो जो कभी कभार हो रहा हो मीन जो प्रिंसिपल हैं वो कॉलेज में वो कई नदी आते हैं मीन कभी कभी आते हैं वो डेली चक्कर नहीं लगाते और अनयूजली होते हैं जो मामूल से हट के हो ठीक है और यूजली होते हैं रोज़ होना मामूल के मुताबिक होना मसला वो यूजली लेट आते हैं तो यूजली का मतलब होगा आलवेज हमेशा बाकायदगी से वो लेट आ रहे हैं और अनयूजल होगा जो कायदे से हट के हो कभी कभार हो गया ठीक है गैर मामूली हम इसे बोलेंगे और नेक्स्ट वर्ड इज इरीटेबल इरीटेबल मीन बिकमिंग अ नो इट वेरी ईजीली जो बहुत ज़्यादा जल्दी नाराज हो जाए जिसे जल्दी गुस्सा आ जाए जो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो उसको हम बोलते हैं इरीटेबल हेयर यू आर सींग वैमन शी इज़ वेरी इरीटेबल एंड वेरी रूड टू हिज मैन वो अपने आदमी से बहुत ज़्यादा इरीटेबल है वो ज़्या बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है बहुत ज़्यादा जो है वो गैर मुतमिन है तो इसको हम बोलेंगे इरीटेबल इरीटेबल मीन विच इरीटेट्स जो बहुत ज़्यादा कैपेबल ऑफ बींग इरीटेटेड जो बहुत जल्दी इरीटेट हो जाता हो या इजीली एग्जेसपरेटेड और एक्साइटेड जो बड़ा आसानी से एग्जेसपरेट हो जाए जिसे थोड़ी सी बात की नहीं तो उसे गुस्सा आ गया ठीक है जो उखड़ दिमाग हो या बद मिजाज के संग तो उसका हम बोलते हैं इरीटेबल होप यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड लेट्स सी एग्जांपल सेंटेंसेस हैविंग द चिल्ड्रन एट होम मेड हिम इरीटेबल घर में बच्चे होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा इरीटेबल हो गया बहुत ज़्यादा बद मिजाज हो गया या गुस्से वाला हो गया
Synonyms Bad tempered Mean bad mizaj Irascible Irascible ka mandla bote hai chirchira Ya garam mizaj Or exasperated Exasperated bhi hote hai Jo boho ziyada jildi naraz ho jai Ya ishtal angez ho siyam bolte hai Exasperated Or scratchy Mean ek aisi kism ki Sakhat kism ki Krakht kism ki आवाज होती है जिससे बंदे को गुस्सा है बहुत ज्यादा उसे हम बोलते हैं स्क्रैची और ग्रंपी ग्रंपी का मतलब होता है चिड़चिड़ा मीन मोर एक्साइटेबल जो बहुत ज्यादा एक्साइट एक्साइटेड हो जाता हो तो उसको हम बोलेंगे ग्रंपी या एक्साइटेबल मीन इश्ता लंगेज या चिड़चिड़ा और ग्राउची ग्राउची का मतलब होता है बेइत्मीनान जो जिसे इत्मीनान ना हो आ रहा हो जो अनसेटिस्फैक्टरी उसे हम बोलते हैं ग्राउची और मूडी मूडी का मतलब होता है जिसका मूड ऑफ हो वो नाराज हो रूठा हो तो उसका हम बोलते हैं मूडी लेट्स सी एंटोनिम्स और काम काम होता है पुरसुकून होना बहुत ज्यादा लीनियंट मूड में होना उसे हम बोलते हैं काम और डिसेंट डिसेंट होता है अच्छा अच्छे अंदाज में होना अच्छे मूड वाला होना जिसे हम डिसेंट बोलते हैं लाइट टेंपर मीन खुश मिजाज होना और मोर स्वीट टेम्पर जिसका मिजाज बहुत अच्छा हो जो सबको भाता हो उसे हम बोलेंगे मोर स्वीट टेम्पर्ड और प्रेजिंग काबिल तारीफ या जिसकी तारीफ की जाए और मोर अनएक्साइटेबल जो जल्दी जल्दी इश्टाल अंगेज ना होता हो जो बहुत ज़्यादा काम डाम हो खुश मिजाज हो उसे हम बोलेंगे मोर अनएक्साइटेबल हो यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड और नेक्स्ट वर्ड इज इनसिनुएटेड इंसिनुएटेड वर्ड निकला है इंसिनुएट से और इंसिनुएट का मतलब होता है टू सजेस्ट टैक्टिकली विदाउट बीइंग डायरेक्ट डेट समथिंग अनप्लीजेंट इज ट्रू मीन हम जो है कोई ऐसी बात करते हैं जो हम बेसिकली एक तरीके से या टैक्ट से बात कर रहे होते हैं लेकिन वो हम डायरेक्ट बात नहीं करते और वो हम किसी और तरीके से बात करते हैं अवॉइड करते हैं कि उसे डायरेक्ट बयान ना किया जाए तो मीन टू हिंट इशारा करना कि तुमने ये काम किया था आईटीसी तो इसको हम बोलते हैं इंसिनुएट और इंसिनुएट का मतलब होता है दिल में बिठाना ठीक है या डायरेक्ट बात ना करना इनडायरेक्टली किसी के दिल में ये बात डाल देना कि सर ये काम करना है ठीक है हेयर यू आर सीइंग अ गर्ल शी सेइंग दैट आई एम ट्राइंग टू आई एम नॉट ट्राइंग टू इंसिनुएट एनीथिंग मोम एंड I am trying to find out a little bit of your life. तो कह रही है कि मैं कोई insinuate करने की कोशिश नहीं कर रही किसी बात को भी आपकी लेकिन मैं तो जस्ट ये चाहती हूँ कि आपकी life के बारे में पता चले कि आपकी ज़िंदगी कैसी थी क्योंकि मैं मतलब किसी की तरफ इशारा नहीं कर रही हूँ ठीक है insinuate नहीं कर रही insinuate होता है इशारा करना या दिल में बिठाना या किसी बंदे को को बात बावर करवाना कि तुमने ये काम किया था ठीक है तो let's see example sentences. Uh, the article insinuated that he was uh, having an affair with his uh, friend's wife. This article से ये जाहिर होता है मीन ये इंसिनुएट करता है ये इशारा करता है कि ये जो शख्स था इसका अपने दोस्त की बीवी के साथ इसका फेयर था या चक्कर जा रहा था सही और शी इंसिनुएटेड डैट हर फ्रेंड हैड बैटरीड हर उसने इस बात का इशारा किया कि उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया सही वो भी अंडरस्टैंड इंसिनुएट का मतलब होता है इशारा करना सजेस्ट करना सही और डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट अंदाज में बताना लेट्स इम्स एम्प्लाय एम्प्लाय होता है दलालत करना लागू करना ठीक है ये मफहूम बयान करना और सजेस्ट होता है तजवीज़ करना ख्याल करना या दिल में डालना और हिंट हिंट होता है इशारा करना और इंटीमेट इंटीमेट होता है वाकिफ करना इतला देना और विस्पर सरगोशी करना कान में कुछ बात बताना और इंडिकेट होता है जाहिर करना ये इसके सिनेम्स बन सकते हैं और एंटोनिम्स देख लेते हैं स्टेटेड डायरेक्टली मीन बरह रास्त बयान करना सीधा सीधा बयान करना और आइटीटेड आइटीटेड होता है दोहराना जब हम एक बात को दो तीन दफ़ा बयान करते हैं ताकि वो ज़्यादा जो है मफहूम वाली हो जाए तो उसे हम बोलते हैं आई टी रेट 
वाइटिटेटेड होता है दोहराया गया बार बार बयान किया गया वो भी अंडरस्टैंड वॉट इज मेंट बाय इंसिनुएट इंसिनुएट का मतलब होगा दिल में बिठाना एक तरीके से एक टेक्निक से इनडायरेक्टली अंदाज से कि कोई बात जो है ना किसी को कह देना और उसे इंटेंटली इंटेंटली वर्ड निकला है इंटेंट टली मीन इन अ वे डैट गिवज ऑल यूर अटेंशन टू समथिंग जब आप किसी चीज को पूरी तवज्जो के साथ मुकम्मल तौर पर दिलो जान से देख रहे होते हैं या कर रहे होते हैं तो उसे हम बोलते हैं इंटेंटली तो इंटेंटली का उर्दू मीनिंग होगा जी लगा कर या दिलो जान से या सरगर्मी से बहुत जोश से को काम करना मीन शी गर्ल इज इंटेंटली सींग समथिंग वो बड़ी तवज्जो के साथ किसी चीज को जो है देख रही है तो उसे हम बोलेंगे इंटेंटली लेट्स सी एग्जांपल सेंटेंसेस आई लिसन इंटेंटली टू व्हाट शी हैड टू से उसने जो कुछ कहना था मैंने उसे पूरी तवज्जो से सुन लिया अटेंटिवली अटेंटिवली होता है पूरी तवज्जो से क्लोजली क्लोजली होता है गौर से ये बहुत ज्यादा करीब से किसी चीज को जांचना से बोलते हैं क्लोजली और कीनली शौक से बहुत ज्यादा शौक से किसी चीज को देखना से कीनली बोलते हैं रैप्टली महवीयत से जब बंदा किसी चीज के अंदर मैं वो के किसी को देख रहा होता है जैसे हम चांद देखते हैं बहुत ज्यादा मैं वो के कि चांद निकला है या नहीं निकला तो उसको बोलते हैं रैप्टली और अरनेस्टली का मतलब होता है पूरी तोज्जो से देखना यह संजीदगी संजीदगी से देखना स्टूडियसली स्टूडियो एथली के मतलब होता है सरगर्मी से विद एक्साइटेबिलिटी बहुत ज़्यादा एक्साइटनेस से देखना उसे बोलते हैं स्टूडियोसली लेट्स एंथोनिम्स और वीरीली वीरीली होते हैं बेचैनी से या अफसुर्दी के साथ परेशानी से किसी देखना ऐसे बस सरसरी देख के छोड़ देना और इंडोलेंटली इंडोलेंटली होता है सुस्ती से इंडोलेंट होता है सुस्त और हाफ हेर्टेडली होता है बिदली से यानी मुकम्मल दिल के साथ ये दिल लगा के किसी चीज़ को ना करना बल्कि बिदली से करना जैसे आप लोग जो है एमडी कैट वो कैब डी हाफ हर्टेडली करते हैं बिदली से करते हैं दिल लगा के नहीं करते आपको मुश्किल लगती है हालांकि मुश्किल है नहीं सही है डिस्ट्रैक्टेडली डिस्ट्रैक्टेडली मतलब होता है बदहवासी से बंदे की जो अटेंशन होती है वो कहीं और होती है और वो काम कुछ और कार होते हैं वो डिस्ट्रैक्टेड होता है मीन उसका जहन एक तरफ नहीं होता तो डिस्ट्रेक्टिवली होता है बदहवासी से और टायर्डली होता है थके मिजा थके हुए अंदाज से या थकावट से कोई काम करना सही वो भी अंडरस्टैंड